வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஷெப் தாமுவின் மல்டி குசின் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஷ்ஷு அதுவும் மருத்துவ குணம் நிறைய உள்ள ஒரு டிஷ் அது பேர் பார்த்திங்கன்னா புதினா சாதம் புதினா ஒரு கை ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்றோம் பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் போடுறோம் தாளிப்பு கிடையாது நல்லெண்ணெய் விடுறோம் நல்லா வதக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு போட்டுருக்கோம் சாதத்தை அடித்து வச்சுருக்கோம் அந்த சாதத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் நெய் விட்டுங்க அப்படின்னா ஒரு கலக்கலான புதினா சாதம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு மசாலாவோடையோ கத்திரிக்காய் சாப்ஸோடையோ வெண்டைக்காய் மிளகு உருளோடையோ வாழைக்காய் சாப்ஸோடையோ நம்ம ஐட்டம் சொன்னிங்கன்னா நல்லா மட்டன் சாப்ஸு சிக்கன் தொக்கு முட்டை தொக்கு கூட சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு புதினா சாதம் இது ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல்னு சொல்லலாம் நீங்கள் காலையில் செஞ்சுட்டு செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த சா சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சின்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் சாப்பிடும்போது நல்லா ஊறி இருக்கும் கலக்கலான ஒரு புதினா சாதம் அது எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணுறேன் எண்ணெய் விட்டுறேன் மீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் அரைச்சிருக்கேன் அதாவது இதில் இந்த அரைவை இந்த அரவையில் புதினா அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி பழம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அந்த அரவையை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் தாளிப்பு கிடையாது ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் போட போகிறேன் அது எண்ணெய் சூடான பிறகு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விட்டிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து கலக்கலாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான ரைஸ் கருவேப்பில சாதம் கொத்தமல்லி சாதம் புதினா சாதம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து புதினா கொத்தமல்லி சாதம் அதெல்லாம் செய்யும்போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது ஆக்சுவலாக ஏன்னா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் டெய்லி உடம்பில் இப்போ டெய்லி வை நம்ம சாப்பாடு சேர்த்து வந்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய நெசசிட்டியே இருக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த புதினாவுக்கும் கொத்தமல்லிக்கும் பச்சை மிளகாய்க்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் கொடுக்குறேன் இதை வந்து நல்லா வதைக்கலாம் முக்கால் பாகம் வெங்காயம் போதும் இந்த வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இதுலேயே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க புதினா பச்சை மிளகாய் தக்காளி பழத்தை போட்டுருவோம் நான் சொன்னேன் லன்ச் டைமில் ஊறி சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கல் வத்தல் வச்ச ஜவ்வரிசி வத்தலோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி கூட தக்காளி தொக்கு எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாய் மாவடு அதே மாதிரி மாங்காய் தொக்கோடு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கலக்கலாக இருக்கும் ஸோ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நல்லா முக்கால் பாகத்துக்கு வதக்கிடலாம் சாதாரணமாக டெய்லி உங்கள் சாப்பாட்டில் நான் அப்படியே அதே சொல்லியிருக்கனால தெரியல புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு தனியா மிளகா மிளகு இது சேர்த்து வந்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய நெசசிட்டே கிடையாது நம்ம நான் சொன்ன எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரூடிங் மஞ்சள் எல்லா இன்க்ரீடியும் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ குணம் அதிகமாக உள்ள பொருள்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பொருள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட காசு கொடுத்து போக வேண்டியதே இல்லை அதாவது உடம்பு ஒன்றுக்கு வர ஒன்றும் வராதுன்னு சொல்ல உடம்புக்கு ஒன்றும் வராது அதனால் அந்த புதினாவுக்கும் கொத்தமல்லிக்கும் அந்த எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போது இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு வருது முக்கால் பாகத்துக்கு வதைக்கிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வதக்கும்போது இதில் இந்த புதினா தக்காளி பழம் அதே மாதிரி பச்சை மிளகா அதை இதை சேர்த்துடுறேன் இந்த பச்சை வாசனை பொருளும் இதை வாய்க்கிறேன் நல்லா பச்சை வாசனை பொருளும் வதக்கிடலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் அதாவது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுறேன் சாதத்தில் உப்பு போட்டு வடிக்கல அதனால் இதில் உப்பு போட்டுட்டேன் போட்டு நல்லா வதக்கிறேன் நல்லா கொச்சி வருது அதாவது புதினா பச்சை வாசனை போயிட்டுருக்கு அதை உடனே நம்ம வதக்குறோம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த கிரேவி இது கொஞ்சம் சாகியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து மத்தியானத்தை சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சாதத்தை போட்டுறேன் இப்போது சாதத்தை வடித்த சாதத்தை தூண மாதிரி போட்டுறேன் இதில் என்னென்ன பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் அதே மாதிரி கொஞ்சம் புதினா இப்போது 
ஒரு தம் மாதிரி போட்டுறேன் அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுறேன் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் தம் இதாவது ரெண்டு நிமிஷம் பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இப்படி பிரியாணி வருதோ ஒரு தேங்காய் சாதம் வருதோ அதே மாதிரி ஒரு புலவு வருதோ அதே மாதிரி இந்த புதினா சாதமும் உதிரி உதிரியாக வரும் இந்த மாதிரி தம் போடும்போது வரும் ஆக்சுவலாக இதுதான் நம்ம தம்முன்னு சொல்கிறோம் இதை மூடி போடவலாம் இப்போ நம்ம சாதத்தை நல்லா வடிச்சுட்டா மூடி போட்டேன்னா என்ன ஒரு சாகினஸ் வந்துடும் அதனால் மூடி போடாமல் எப்படியே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா சூப்பராக தம் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படி பணச்சிட்றேன் அணைச்சிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு சூப்பரான புதினா சாதம் மத்தியானம் ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் புதினா வாசனையோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு ரைஸு இதெல்லாம் இந்த சாதம்லாம் அப்படியே புதினா ஜூஸ் ஒடுத்து வச்சு பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரு கலக்கலான புதினா சாதம் நம்ம ஷெஃப் தாமின் மல்டி கிரிஸ் யூடியூப் சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் சூப்பராக இருக்குது இது கூட நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த தொக்கு வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் வாழைக்காய் கருணைக்கிழங்கு அதே மாதிரி சப்பங்கிழங்கு உள்ளக்கிழங்கு தக்காளி தக்காளி தொகுதி சாப்பிடும் போது சகலக்கலாக இருக்கும் நான்வெஜ் டின்னர் மசாலா ஐட்டம் சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா மட்டன் சாப்ஸு முட்டை தொக்கு இது மாதிரி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இந்த புதினா சாதத்தை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் கொடுங்க உங்களை அடுத்து எப்படி சொல்லுவோம் சார் நீங்கள் விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்